，红烧肉可以说得上是一道家喻户晓的菜，做法呢大致都基本相同。今天我就要用这一块五花肉哈，这是一块金五花肉，给大家分享一个不一样的红烧肉做法，吃起来香糯，一点都不油腻，并且做法呢还和我们传统的做法一样，不是很难。做红烧肉，第一步一定要把皮给它烧一下，不然你做出来有可能会有猪屎臭。这个不是什么原因，它主要就是猪肉本身的原因，猪皮上面有一个臭味。五花肉挂洗干净后，下锅先给它煮一下，丢一点姜葱、料酒，烧开过后把这些浮沫给它全部打掉，丢几块干发椒。来上一点糖色，没有炒糖色的朋友可以放一点老抽酱油，转中小火煮二十五分钟就可以了。今天做红烧肉，我们还给它准备了一点配料，就是这个土豆，大家也可以用黄豆或者说是青豆，大家喜欢吃什么就选什么，切成大小均匀的丁。这个时候再来准备上一点姜葱蒜末，主要用来炒料。煮入的同时，我们先来炒一个家常的红汤，锅内少许油，下入一点四川豆味小火烧油煸炒后下姜葱蒜末。再来上一勺辣椒粉，全部都炒香出色，加水，烧开过后转小火给它熬煮过十二分钟，把这些的料渣的味道全部熬到汤里面来。咱们的这个肉已经煮来差不多了，现在给它露出来晾凉就可以了。另起锅烧油，油的话稍微多一点。四成油温的时候，下入煮好的五花肉。低油温下锅，用小火慢慢的轻炸，把五花肉里面的油脂逼出来。第二个是，炸一下它的皮会更加的漂亮。拿个锅盖扛起来，避免这个爆起来炸伤我们。哎呀，嗯，大约炸两分钟后。现在把这个肉给它翻上一面，这个颜色真的漂亮噻。再炸一分钟，现在关火把它取出来。将就这个油，把土豆也过一下油。土豆全部炸熟炸透，现在露出来控油。肉炸过之后，大家看到没有？表皮起了非常多的这样子的喷儿，看起来就很漂亮，颜色也是红润。这样子处理过的肉，直接就可以用来蒸烧饼了。如果是做红烧肉的话，那就更加的香了。这个不用多说，大家应该都懂的。切成大小均匀的丁，将就这个油锅，不用放油，把切好的五花肉全部给它放下去。现在要煸炒一下，主要目的还是把五花肉油脂煸炒出来，吃起来不油腻，并且香。不管你是做的什么类型的红烧肉哈，这一步煸炒是不能少的。五花肉烧油煸炒后，来上一点姜葱、八卦大料、香叶桂皮，一起煸炒。全部炒出香味，把姜才炒好的这个红汤倒进去。倒进去之前，记得要把渣子过滤一下哦。调味一点糖、盐、酱油，来上一点糖色，没有糖色的放冰糖就可以了。烧开过后，现在转小火给它烧一个小时，这样子能才能够把肉烧趴、烧漏。这个红烧肉好吃是好吃哈、啊，就是烧的时间稍微长了一点，不过没关系啊，咱们可以一边水一边就能够把红烧肉做好，看到没有？我换新手机了。
，那个米酒用了两年半已经坏掉了。这个手机是老本的，嗯，给老本换了一个，我来用这个。好重哦！以前的手机没这，现在手机这么重，拿起来就跟砖头一样的。咱们的这个入时间已经烧来差不多了，现在把香料全部拈出来，不要啊！看到没有，入已经捞破了，清净了就多进去了。紧接着下入炸好的土豆丁，再调味一点谷氨酸钠，增加鲜味。转大火收汁，把汤汁收来少一点。汤汁已经收来差不多了，现在关火出锅。出锅的时候稍微讲究一点，拿个扣碗给它摆一下，皮朝下这样子摆整齐，全部给它装好扣碗之后，放一个盘子在上面，倒扣过来。大家可能觉得扣一下会比较麻烦，它会更好吃吗？不，它不会更好吃，但是它可以卖得更贵。这个颜色真的是绝了，最后把这个汁水还是要淋上去的，没有汁水，始终是。撒上性感的葱花，美味继承。这要是哪个说不好吃，你真的直接来缠我两套人就可以了。用张干净的纸或者是毛巾，盘子边上擦一下。非常好吃的一道腐皮红烧肉就做好了，榛子烧出来的肉软糯、抠弹、鲜香、入味，并且呢一点都不油腻，搭配的土豆也是粉粉的、烂烂的，超级的开胃、爽口、下饭。做法呢也比较简单，喜欢的朋友一定要收藏着，有时间的时候试着去告一下这个红烧肉，不喜欢的免费看完就下锅。忙活了半天，真的是饿了。嗯，土豆好泡好糯，盐味也刚刚好。这个肉，哇，炸过之后表皮呈腐皮状，吃起来更加的抠。嗯，就这个腐皮红烧肉的话，选肉就要选择瘦一点的五花肉，太肥了吃起来就没那么安逸了。它的味型是咱们四川常见的家常味，不是我们平时吃红烧肉那种，嗯，寒暄回甜。大家在制作腐皮生配的时候，可以一次性的多制作一点，想吃烧焙的时候切点蒸烧焙，想吃红烧肉的时候切点烧红烧肉，就变得很简单了。还有就是这个红烧肉火候要烧够，火候没烧够的话，它不够趴，也不好吃。下面这个土豆下饭太安逸了，多的不说了哈，没有收藏的朋友一定要收藏着，顺便帮我长按一下点赞。今天的视频到这里就下锅了，我要偷偷的干饭了，你们看着我，我不好意思，我是想念，拜拜。